没想到你一个闺阁女子，竟然懂这些乱七八糟的，你是不是？你把我想成什么了？我苏仙剑一向洁身自好，再说了，这世间哪有男子那么容易入我的眼？今天我睡床，你打地铺。外面偷听的人又来了。大将军，何事？我家小姐晕倒了，你快去看一下吧。我最近是不是飘了？我忘了这个冰块脸性情冷淡，今天是药力上头了才给我好脸色。不过这白莲花又在搞什么阴谋啊？不管了，回去看看。青若，青若。找大夫了吗？大夫找过了，但是大夫也说不出来是为什么，只是说我们家小姐身体虚弱，也有可能是心急所致。心急？啊，心急就是心脏病啊，还有可能是抑郁症。还懂这个？懂。机会来了，让本大神施展最强的中医疗法——压脉听诊。装了，再来！喂，你的大钳子都被我扯下来了，厉害！我放大招了，看看牙口，嗯，适合吃草。但你干嘛跟我抢肉吃呢？你是吃草的，听到没？眼神还不打好，跟我斗，活不过三级。大夫说的没错，确实是心急。我看医书上说，要用银针顺气。你还精通医理？略懂略懂，带我去拿银针。说了，你得了心急，要针灸，现在就给你施针。不劳烦姐姐了，我现在已经好的差不多了。琼若，你真的没事？九瑶哥哥，我看到你，我的病就全好了。傻丫头，明天啊，我就找两个最出名的大夫为你诊治。不用了，琼瑶哥哥，我本来也不是什么大病。其实我就是需要一些时间，好好休息一下。九瑶哥哥，你不用太担心了。小姐，要不找个时间，让将军陪你去庙里祈福，求个平安吧。胡闹！九瑶哥哥军务繁重，他怎么有时间陪我这些儿女情长呢？那就当还他儿时的恩情吧。没关系，最近正好无事，明天就陪你去庙里。好呀，都听君瑶哥哥的。真没事。嗯，没事。我和静若之间已再无可能了，倒不如趁明天这个机会和他解释清楚。白莲花，我好好的洞房被你给毁了，这事跟你没完。
我以为我再也见不到你了吗？浅浅，你醒了就好。<笑>妈不能没有你，妈错了，不该比你相亲。其实你只要健健康康、平平安安在妈妈身边就好了，妈再也不逼你了。妈，是我，等我出院，我就找个人嫁了，然后一直陪在您身边。妈，对不起。以前是我太忽略你的感受了，我以为你永远不会离开我的。浅浅，今天是你搞错了，跟你相亲那个人不是他，你的真命天子叫楚君瑶。楚君瑶。做梦，什么意思啊？看来一定要搞定这个楚君瑶，我才能早点回去见到我妈告诉了我婆婆，所以现在大将军跟静若小姐一起去庙里了，是我表达的不够清楚吗？还需要你再提醒我一遍？真是没眼力教。哎，大姐，我觉得你在吃醋，那么明显？啊，都写脸上了？不可能！哎呀，好酸好酸！昨天吃那个面条实在是太酸了，要再说一句。哎，你记得帮我买个假胡子，今天我要用啊。小姐，我还有事儿呢，一会儿。有事儿？有什么事儿？嗯，好事儿。好事儿。嗯。莹莹，你来啦。你俩可以呀、啊